assalamu alaikum dear students i hope you all are fine uh, so today we are going to learn about another waste water treatment technology uh, that is uh, very simplest treatment method and that is also a natural method of treating the waste water that is the waste stabilization pond and it is very efficient uh, treatment technology so we will uh, learn about the uh, methodology how it works and what is the design criteria what is the process description and in the end of the lecture we will solve one numerical uh, so basically this slide is showing the uh, pictorial diagram of the waste stabilization pond अगर वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड की हिस्ट्री की बात की जाए सो वेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स आर टर्म एज दी लगूंस एंड दीज हैव बीन यूज एज अ प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फॉर सेंचुरीज सबसे पहले जो आर्टिफिशियल पाउंड डिज़ाइन किया गया था वो डिज़ाइन किया गया था 1920 में टू रिसीव एंड स्टेबलाइज दी वेस्ट वाटर Uh, then 1950 में uh, the use of pond had become recognized as an economical wastewater treatment method for small towns and industries. As of 1980, approximately 7,000 waste stabilization ponds uh, were in use in US. Today, one third of all the secondary wastewater treatment facilities include a pond system of one type or another type. So, this is very important use of the waste stabilization pond. अगर waste stabilization pond की definition की बात की जाए, so waste stabilization pond often referred to as the oxidation ponds or lagoons. Uh, that are holding basins used for the secondary wastewater treatment where decomposition of organic matter is processed naturally for example biologically the activity in the waste stabilization pond is a complex symbiosis of bacteria and algae uh, which stabilize the waste and reduces the pathogens the result of this biological process is to convert the organic content of the effluent to more stable and less ऑफेंसिव फॉर्म्स वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड को हम लोग लगूंस या फिर ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स भी कहते हैं सो इन शॉर्ट अ वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इज अ रेलेटिवली शेलो बॉडी ऑफ द वेस्ट वाटर कंटेंड इन एन अर्थन मैन मेड बेसन इन टू विच दी वेस्ट वाटर फ्लोज एंड फ्रॉम विच आफ्टर सर्टन रिटेंशन टाइम द treated effluent is discharged many characteristics make waste stabilization pond sustainable uh, approach from other waste water treatment so now uh, we will see uh, what waste stabilization pond is as i have explained earlier uh, that it is also known as the oxidation pond and waste water lagoons waste stabilization pond uh, normally we called it as wsp are large basins with the earth embankments in which raw waste water is treated by natural processes they are low in construction cost and simple in operation uh, their land requirements are large uh, this can be the uh, demerit of the waste stabilization pond uh, they are useful in small communities where land is cheap and uh, they are actually a very uh, old technique we can say uh, may become uneconomical where land cost are high basically waste stabilization pond is a natural process of treating the waste water but uh, the only one demerit is that we may require a land large land area for the waste stabilization pond वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स तीन पॉन्ड्स में फर्दर डिवाइड किया गया है दी वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द बायोलॉजिकल एक्टिविटी दैट अकर्स इन दी पॉन्ड सच एज एनारोबिक पॉन्ड देन वी हैव दी फैकल्टेटिव पॉन्ड्स एंड देन वी हैव दी मैचुरेशन पॉन्ड्स 
सो वेस्ट स्टेबलाइजेशन की सिंप्लिसिटी को देखते हुए इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर दी डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान अब आप लोग डायग्राम में देख रहे हो कि आपके पास तीन पॉइंट्स शो हो रहे हैं दी फर्स्ट वन इज़ दी एनरोबिक दी सेकंड वन इज़ दी फैकल्टेटिव एंड दी थर्ड वन इज़ दी मैचुरेशन पॉइंट अबाउट दी फैकल्टेटिव एंड एनरोबिक हम लोगों ने बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के दौरान ही इन दो सिस्टम्स को अच्छे तरीके से रीड आउट कर लिया था कि एनारोबिक बेसिकली होते हैं विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फैकल्टेटिव आर दोज विच एक्चुअली वर्क्स अंडर द पार्शल कंडीशन अब जो थर्ड पॉइंट है दैट इज़ द मैचुरेशन पॉइंट इसका पर्पज़ होता है फॉर द रिमूवल ऑफ द पैथोजेंस सो जो आपके पास एनारोबिक पॉन्ड है उसमें आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगी फैकल्टेटिव में आपके पास पार्शल ऑक्सीजन होगी एंड मैचुरेशन पॉन्ड इज बेसिकली दी एरोबिक पॉन्ड और इसमें आपके पास फुली ऑक्सीजन होगी देर इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट आप डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास बेसिकली डेप का भी डिफरेंस है एक तो इसकी ऑक्सीजन की कंडीशन है जो इसको एनारोबिक फैकल्टेटिव या मैचुरेशन में आ रही है और दूसरा जो इनको एनारोबिक फैकल्टेटिव या मैचुरेशन में कन्वर्ट करी है दैट इज़ बेसिकली डेप्थ एनारोबिक में हमारे पास जो डेप्थ है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी फैकल्टेटिव एंड एरोबिक और मैचुरेशन पॉन्ड और यहाँ पर आपके पास जो ऑर्गेनिक लोड है वो भी बहुत ज़्यादा होगा सिंस इट इज़ दी फर्स्ट पॉन्ड ऑफ दी वेस्टेबलाइजेशन पॉन्ड इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक लोड अप्लाई होगा और यहाँ पे आपके जो डेप्थ है वो भी बहुत ज़्यादा होगी जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे नहीं होगी ऑक्सीजन सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर सकेगी देन वी हैव दी फैकल्टेटिव पॉइंट जिसमें आपके पास शेलो डेप्थ है एंड देर विल बी पार्शल ऑक्सीजन इन दी फैकल्टेटिव पॉन्ट अब यहाँ पे जो बी ओ डी लोड है वो कम होगा एज कम्पेयर टू दी एनारोबिक एंड दी थर्ड वन इज दी एरोबिक और दी मेचुरेशन पॉन्ट जहाँ पे बहुत ज़्यादा शेलो पॉन्ड है और इसकी डेप्थ फैकल्टेटिव से बहुत कम होगी दिस इज बेसिकली दी फुली एरोबिक पॉन्ड जहाँ पे पैथोजेंस रिमूव होंगे यहाँ पे आपके पास इन दो पॉन्ड्स में आपके पास बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर रिमूव होगा और लास्ट वाले पॉन्ड में आपके पास जितने भी पैथोजेंस हैं वेस्ट वाटर में वो रिमूव होंगे सो दिस इज बेसिकली दी थ्री पॉन्ड्स दैट आर बीइंग क्लासिफाइड देन वी हैव वेरियस layout arrangements for the waste stabilization pond uh, हमारे पास different किस्म की arrangement होती है waste stabilization pond के लिए uh, जैसे कि आप लोगों को diagram में नज़र आ रहा है first one is the facultative pond uh, facultative uh, pond uh, basically काम करता है as the primary sedimentation tank और secondary sedimentation tank क्योंकि इसमें आपके पास जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है वो रिमूव हो रहा होता है जब भी आप फैकल्टेटिव पॉन को इंस्टॉल करते हो तो उसके साथ हम कोई भी प्राइमरी या सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक अरेंज नहीं करते देन uh, uh, जो ये वाली ऑप्शन है इसमें आपको दिखाया गया है कि जो फैकल्टेटिव पॉन्ड हैं uh, ये पैरेलल में भी यूज़ हो सकते हैं uh, इसका पर्पज़ एफिशेंसी को इंक्रीज़ करना नहीं है जस्ट uh, इसमें जो वेस्ट वाटर का फ्लो है वो डिवाइड हो रहा है और आप ये भी कह सकते हो कि जो आपका सरफेस एरिया यूज़ होना है वो रिड्यूस हो रहा है देन वी हैव दी फैकल्टेटिव एंड मैचुरेशन पॉन्ड ठीक है यहाँ पे जो मैचुरेशन पॉन्ड है दैट इज़ ऑप्शनल सिमिलरली यही अरेंजमेंट पैरेलल में भी दिखाई गई है देन एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉन्ड यूज हो रहा है सिमिलरली दिस अरेंजमेंट कैन बी यूज एज ए पैरेलल कम्बिनेशन उसके बाद बेस्ड ऑन दिस नैरियो कोई भी आपके पास ऐसा सीक्वेंस आ सकता है कि आपको तीनों जो पॉन्ड हैं वो यूज़ करने पड़ सकते हैं वी कैन यूज एनारोबिक फैकल्टेटिव एंड मैचुरेशन Similarly, in parallel parallel arrangement, then we may use two facul uh, anaerobic pond in parallel, then two facultative pond in parallel, and then maturation pond. अच्छा अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आपके पास यहाँ पे जो मैचुरेशन पॉन्ड हैं वो आपके पास सिंगल हैं और यहाँ पे जो मैचुरेशन पॉन्ड हैं वो आपके पास 
मोर देन वन है सो दिस इज एक्चुअली शोइंग दैट द नंबर ऑफ पैथोजन द नंबर ऑफ रिमूवल ऑफ पैथोजन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मैचुरेशन पॉइंट्स सो दिस इज द टिपिकल लेआउट अरेंजमेंट्स फॉर द वे स्टेबलाइजेशन पॉइंट सो पहला हमारे पास जो पॉन्ड है दैट इज एन अरोबिक पॉन्ड नाउ वी विल सी दैट हाउ द वेस्ट वाटर इज ट्रीटेड थ्रू द एन अरोबिक पॉन्ड सो एन अरोबिक पॉन्ड इज अ पॉन्ड व्हिच इज बेसिकली विदाउट द ऑक्सीजन uh devoid of oxygen throughout their depth except for a top thin layer uh the depth ranges from 2 to 5 meter and it is primarily used to treat strong waste water and particularly when most of the organic matter is in the settleable form normally uh, bod is greater than 100 mg per liter हमारे पास जो एनारोबिक पॉन्ड है इसमें थ्रू आउट जो ऑक्सीजन होती है वो नहीं प्रोवाइड की जाती इसके सिर्फ जो थिन टॉप लेयर है उसमें ऑक्सीजन होती है वो भी ड्यू टू दी सरफेस एरेशन जो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन पॉन्ड में एंटर हो रही होती है लेकिन सिंस यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि आपके पास डेप्थ बहुत ज़्यादा है इस वजह से जो ऑक्सीजन है वो सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं हो पाती और प्रैक्टिकली इसको हम लोग एनारोबिक पॉन्ड कंसिडर करते हैं एज यू कैन सी फ्राम दी स्लाइड दिस इज बेसिकली दी अर्थन मैन मेड बेसन जिसमें एक पॉइंट से आपके पास इनलेट है और दूसरे से आउटलेट है इनलेट से आपके पास जो वेस्ट वाटर है वो एंटर होगा पॉन्ड में और जितने भी आपके पास सस्पेंडेड uh, मैटर हैं uh, वो सेटल हो जाएंगे इन दी फॉर्म ऑफ दी स्लच और um, क्योंकि इधर आपके पास uh, जो कंडीशंस हैं वो फुली एनारोबिक हैं मींस यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है इसीलिए जित, uh, जितने भी हमारे पास एनारोबिक uh, कंडीशन में जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही होंगी वो होंगी मीथेन सी एच फोर हाइड्रोजन सल्फाइड एच टू एस कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू एंड अमोनिया एन एच थ्री एंड वी ऑल नो दैट इन दी एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज गैसेज आर बींग प्रोड्यूस मीथेन इज एक्चुअली यूजफुल गैस बट वी कैन नॉट कलेक्ट दिस गैस uh then we have the uh, hydrogen sulfide which can be the problematic gas uh isse aapke paas jitne bhi odorless problem hai wo produce ho sakte hain aur aap log diagram mein dekh rahe ho ke aapke paas jo bod load hai that is very high 100 mg per liter isliye jo anaerobic pond hai normally wo design kiye jate hain for the larger organic matter or for the larger organic loads so treatment is by sedimentation and anaerobic degradation as i have described in previous slides settled organic matter is degraded anaerobically at the bottom uh, due to which the dissolved organic matter is also stabilized by anaerobic action removal efficiency depends upon temperature and retention time better performance at the higher temperature then we have the design criteria the retention time for the anaerobic pond is 2 to 5 days which is very less as compared to the previous uh, units uh, for example trickling filter ho gaya ya rated lagoon ho gaye jinme aapke paas jo retention time tha wo bahut zyada tha 6 aur 7 days tak tha then we have the volumetric loading rate lambda v that is 100 to 300 gram of bod per meter cube in a day then the removal efficiency is 40 to 60 percent depending upon the detention time and temperature जो इसका नॉर्मल डिज़ाइन प्रोसीजर है वो ये है कि सबसे पहले वी सेलेक्ट सूटेबल डिटेंशन टाइम देन वी कैलकुलेट दी वॉल्यूम देन वी अप्लाई अ चेक फॉर दी वोलोमेट्रिक लोडिंग रेट देन वी अडोप्ट सूटेबल डेप्थ फ्रॉम दी क्राइटेरिया एंड देन वी विल कैलकुलेट दी मिड डेप्थ एरिया एंड डायमेंशन ऑफ दी पॉन्ट एरोबिक पॉन्ड में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि प्रीवियस स्लाइड में 
भी एक्सप्लेन किए गए हैं फॉर एग्जाम्पल दी ऑर्डर्स कैन बी प्रोड्यूस स्पेशली वन सल्फेट कंसनट्रेशन एक्सीड 100 मिलीग्राम पर लीटर जैसे ही सल्फेट की कंसनट्रेशन 100 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा होती है तो ऑर्डर्स प्रॉब्लम हो सकते हैं स्मेली कंपाउंड्स की वजह से देर फॉर इट शुड बी लोकेटेड वन किलोमीटर अवे फ्रॉम द रेजिडेंस ऑन डाउन वन डायरेक्शन इसीलिए इन पॉइंट्स को जो पॉपुलेशन है उससे वन किलोमीटर अवे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ फर्दर इट नीड सम लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट बिफोर डिस्चार्ज एंड इट शुड बी फॉलोड बाय अदर टाइप्स ऑफ द पॉन्ट सो दैट द एफिशेंसी कैन बी फर्दर इम्प्रूव एंड द ऑर्डरस प्रॉब्लम कैन बी रिजोल्व Uh, the design equation for the anaerobic pond is uh, shown in the slide. Uh, normally, anaerobic ponds are designed on the basis of the volumetric BOD uh, loading rate, uh, which is given by the equation lambda v is equal to L i into Q divided by V a, where L i is influent BOD in milligram per liter or gram per meter cube. Q is the uh, wastewater flow in meter cube per day, and V a is the anaerobic pond, and the mm. unit is meter cube. The lambda v is basically uh, the volumetric BOD loading, uh, having a units of gram per meter cube in a day. And हमने previous slide में ये पढ़ा है कि जो BOD removal है, वो higher temperature में increase करती है. इसीलिए जो lambda v है, वो temperature dependent है. And it is very important factor for the designing of the anaerobic pond. So for uh, selecting the lambda v, we have uh, the table. according to the temperatures and uh, this is basically the permissible bod volumetric loading and percentage bod removal in the anaerobic ponds and mm -hmm. the reference is the duncan mara uh, who is the indian professor and then a lot of uh, research on the vegetabilization pond so um, uh, as you can see in the table uh, there is a temperature bod uh, volumetric loading and percentage bod removal For example, if the temperature is less than uh, 10 degrees Celsius, then we will choose the BOD volumetric loading rate 100, and the BOD removal is 40%. And for the temperature between 10 to 20 degree, the volumetric loading rate is 20 into T minus 100, and the BOD removal will be 2 T plus 20. Um, for the uh, next values. Uh, we will choose uh, the corresponding bod volumetric loading rate and the per percentage bod removal will be lies in this range then and the dusri type hai waste stabilization pond me that is the facultative pond so uh, facultative uh, ponds are those kinds of the pond jisme hamare paas uh, dono conditions hoti hain aerobic bhi hoti hai aur anaerobic bhi hoti hai oxygen persists in most of the liquid depth except near the bottom depth may range from 1.5 to 2 meter settleable organic matter is removed by the sedimentation uh, which is then degraded by anaerobic action at the bottom the bacteria are responsible for stabilization of the organic matter in the presence uh, of oxygen in the top layers of the pond and a part of the organic matter is oxidized and a part is synthesized into the more bacteria that is the basic principle of the biological wastewater treatment unit so facultative lagoon are the most commonly used for the municipal wastewater uh, or facultative pond mein hamare paas uh, top pe aerobic layer hoti hai aur bottom mein anaerobic layer hoti hai aur fir hamare paas ek facultative zone bhi hota hai in dono layers ke darmiyan jisme uh, aerobic aur anaerobic dono conditions hongi isko further hum log इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं जैसे कि डायग्राम में आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो बॉटम है उसमें एनारोबिक लेयर है इधर ऑक्सीजन नहीं होगी सरफेस के ऊपर हमारे पास एरोबिक कंडीशन है यहाँ पे ऑक्सीजन होगी इस लेयर में और मिड में हमारे पास फैकल्टेटिव एक लेयर है जिसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों कंडीशन होंगी सो मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनिक मैटर इज डिग्रेडेड इन दी एरोबिक लेयर Uh, that is the top layer 
the uh, microorganisms uh, will uh, stabilize the organic matter uh, that settle before they can break down or settle to the bottom in the aerobic zone uh, where the an uh, anaerobic process slowly continue uh, the decomposition so facultative lagoons have two advantages facultative pond ke, pa, uh, ke liye hamare paas do advantages hain the first one is that the foul and smelly compounds uh, formed in the anaerobic zone are usually degraded in the aerobic zone ke jitne bhi yahan pe fouly aur smelly compound ban rahe hote hain wo usually degrade ho jate hain in the aerobic zone and the presence of the three zones with the different oxygen conditions kill the microorganisms that are not ad uh, adapted to the environment including the pathogens further is some pathogens be remove ho rahe hote hain so oxygen required by the bacteria is provided by the photosynthetic activity or algae that grows in these ponds algae requires carbon dioxide in the presence of the sunlight for their growth a symbiotic relationship between the bacteria and algae exists whereby the algae use carbon dioxide released by the bacteria and bacteria benefit from the oxygen released by the algae so ponds should be designed in such a way so that the symbiotic relationship between the bacteria and algae is maintained acha ab yahan pe aap log agar slide ko dekho to isme aapke paas ye facultative pond ki diagram hai ab yahan pe since fully हमारे पास एरोबिक कंडीशन है ऑक्सीजन है और प्लस सनलाइट भी डायरेक्ट इन कॉन्टेक्ट है सो so यहाँ पे एक हमारे पास माइक्रोस्कोपिक प्लांट ग्रोथ करेगा दैट इज एल और यहाँ पे एल uh, भी है प्लस बैक्टीरिया भी है एल माइक्रो uh, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को यूटिलाइज करें हैं उससे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी और एल इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हुए ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी और फिर ये ऑक्सीजन फर्दर यूज होगी फॉर दी बैक्टीरिया सो यहाँ पे एक रिलेशनशिप uh, सा डेवलप uh, uh, हो जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं सिम्बियोसिस या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के यहाँ पर जो दो मेन ऑर्गेनिज्म uh, है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक एल्गल एल्गल ग्रोथ या एल और दूसरा हमारे पास है बैक्टीरिया वो एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं सो दिस इज बेसिकली दी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन दी बैक्टीरिया एंड एल जैसे आप लोग स्लाइड uh, में देख रहे हो बेसिकली इन दी प्रेजेंस ऑफ दी सनलाइट एंड डिफरेंट न्यूट्रिय वेन एल जी यूज दीज न्यूट्रिय एंड सनलाइट एल जी न्यू सेल मैथ प्रोड्यूस करेगी प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी और यही ऑक्सीजन बैक्टीरिया यूटिलाइज करेंगे ताकि जितना भी इधर ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज किया जा सके एक पोर्शन बैक्टीरिया इसका कन्वर्ट कर देंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा इसका पोर्शन कन्वर्ट कर देंगे इनटू टू न्यू सेल मैस और इस तरीके से ये जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बेनिफिशियल रिलेशनशिप है ये कॉन्टीन्यू रहेगा जो हमारे पास फैकल्टेटिव पॉन्ट के लिए डिज़ाइन क्राइटेरिया है दैट इज़ बेसिकली दी सरफेस ऑर्गेनिक लोडिंग रेट दैट इज टोटल बी ओ डी डिवाइडेड बाई मिड डेप्थ एरिया एंड दीज आर बेसिकली दी इम्पेरिकल रिलेशनशिप्स विच आर बाय मे ऑथर्स सो वी विल यूज दी इक्वेजन बाय मारा डंका मारा लेमडा एस इज इक्वल टू थ्री ब्रैकेट 1.107 पॉइंट वन जीरो सेवन माइनस जीरो पॉइंट डबल जीरो टू इंटू टी वेयर टी इज दी टेम्परेचर ब्रैकेट क्लोज टेम्परेचर माइनस ट्वेंटी फाइव टी इज दी टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस दे टिपिकल लोडिंग वैल्यूज फॉर दी फैकल्टेटिव पाउंड इज वन फिफ्टी टू फोर हंड्रेड के जी पर डे दी loadings normally depend upon the temperature high loadings can be allowed at the higher temperatures and the depth range is from 1.5 to 2 meter here uh, one thing is interesting to note that in uh, the facultative pond uh, the loading rate is lower अब यहाँ पे लोडिंग रेट कम क्यों है आप लोग देख रहे हो कि दैट इज़ 150 फिफ्टी टू फोर हंड्रेड के जी पर हेक्टर एन डे दैट इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू दी एनारोबिक एनारोबिक में ये वैल्यू आपके पास थी के जी पर मीटर क्यूब एन डे 
डाट वर वॉलीम ठीक है डाट वॉज वॉलीम और ये आपके पास जो वैल्यू है ये आपके पास एरिया में है सो so, जो हमारे पास फैकल्टेटिव पॉन्ड है उसमें जो लोडिंग रेट है वो कम होता है एज कम्पेयर टू दी एनारोबिक पॉन्ड the removal can be estimated using the relation uh, ship by first order kinetics and we all know this uh, equation uh, this equation is similar as used for the related lagoon s divided by s not is equal to 1 divided by 1 plus k into td where k is the removal rate coefficient with a typical value of 0.2 per day at 20 degree celsius and s is the effluent bod and s not is the influent bod and t is the uh, days uh, uh, then we will apply the temperature correction uh, equation kt is equal to k20 theta bracket close t minus 20 uh, where theta is basically the temperature coefficient jiski value hamare paas hoti hai 1.047 जो इसका डिज़ाइन प्रोसीजर है दैट इज डिस्क्राइब इन दिस स्लाइड फर्स्ट वी विल सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट सरफेस ऑर्गेनिक लोडिंग वेट देन वी विल कैलकुलेट दी मिड डेप्थ एरिया एंड डायमेंशन फ्रॉम दिस स्लोप मिड डेप्थ एरिया बेसिकली इसलिए यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग uh, जो डेप्थ लेंगे वो आपकी मिड डेप्थ होगी जब वॉल्यूम को डेप्थ से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिड डेप्थ एरिया आएगा देन वी विल सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेप्थ वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम एंड देन वी विल कैलकुलेट द डिटेंशन टाइम the third type of the uh, vestibulization pond is the maturation pond and in maturation pond uh, the pathogens will be removed from the waste water so these are shallow ponds with 1 to 1.5 meter in depth uh, primarily uh, designed to remove the pathogenic bacteria uh, they follow facultative ponds they also polish facultative pond affluents uh, oxygen persists throughout their depth and these are basically the aerobic uh, pond these ponds are not designed for the removal of the bod uh, although some bod removal will occur in these ponds um sabse pehle hamare paas anaerobic pond the fir hamare paas facultative pond the last mein hamare paas maturation pond aate hain aur maturation pond में नॉर्मली हमारे पास जितने भी पैथोजेनिक पैकेरियाज हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं क्योंकि पहले दो पॉइंट्स जो कि एनारोबिक और फैकल्टेटिव पॉइंट है उसमें ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ दी बी रिमूव हो चुका होता है सो लास्ट में जो हमारे पास पॉन्ड होता है मेचुरेशन पॉन्ड ये बेसिकली हमारे पास एरोबिक पॉन्ड है जिसमें जितने भी पैथोजेंस हैं वो रिमूव हो रहे होते हैं Uh, this is the diagram for the maturation pond uh, that is showing the fully aerobic condition and that is very shallow pond having a depth of 1 to 1.5 meter or uh, since uh, iski depth bahut zyada kam hai uh, isliye jo sunlight hoti hai wo fully penetrate ho rahi hoti hai throughout the depth of the pond aur yahi wajah hai ke uh, is sunlight ki wajah se jitne bhi jo pathogens hain wo bhi remove ho rahe hote hain so ab idhar basically uh, jo pathogen uh, remove ho rahe hote hain wo ek mechanism ke through ho rahe hote hain Uh, the principal mechanism for the uh, fecal bacterial removal in the uh, maturation pond is described in the slide uh isme teen main factors hote hain jiski wajah se jo pathogenic bacteria hai in terms of the fecal bacteria wo remove ho rahe hote hain the first one is the time and temperature temperature ki wajah se uh, जो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है सनलाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन इन टर्म्स ऑफ द डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो पीएच होती है वो इंक्रीज करती है एंड वही नो के जो बैक्टीरिया होते हैं वो पी एच और लाइट सेंसिटिव होते हैं यहाँ पे अब एक्चुअली में सोलर रेडिएशन हो रही होगी सोलर रेडिएशन मीन्स विद दी हेल्प ऑफ द सनलाइट 
so uh, uh, temperature time high ph and high light intensity together with the high dissolved oxygen concentration all these parameter uh, will perform the pathogens removal jo ke is slide mein bhi represent kiya gaya hai so um, what actually uh, depend is the size and number of the maturation pond is governed mainly by the required बैक्टोरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ द फाइनल एफ्लूंस के हम लोग कितनी बैक्टीरियल क्वालिटी को रिमूव करवाना चाहते हैं फाइनल एफ्लूंस से ये डिपेंड मेन फैक्टर है जो कि साइज एंड नंबर ऑफ मेचुरेशन पॉन्ड को फाइंड आउट कर रहा होता है देन द बैक्टीरियल रिमूवल इज एस्टिमेटेड बाय द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन एन डिवाइडेड बाय एन नॉट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन प्लस के इन टू टी वेयर एन इज ए नंबर ऑफ द बैक्टीरिया कोलिफॉर्म इन द फाइनल इन्फ्लुएंट एन नॉट इज ए नंबर ऑफ द बैक्टीरिया इन द इन्फ्लुएंट के बी इज द बैक्टीरियल रिमूवल रेट कोफिशेंट एंड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर इट इज 2.6 per day at 20 degree Celsius, uh, and for other temperature we will apply again the uh, temperature correction uh, equation that is KB is equal to 2.6 1.19 T minus uh, 20 where T can be the any temperature. So the same relationship uh, can be used to estimate the removal in, in anaerobic and facultative pond. Uh, for a series of the ponds, the relationship can be used repeatedly, or a combined relationship can be used. Or equation आप लोगों को स्लाइड में रिप्रेजेंट की गई है. So normally, जो पॉन्ड सिस्टम होते हैं, उसमें हमेशा हम लोग दो पॉन्ड्स at least parallel में प्रोवाइड करते हैं. to provide the two parallel units and as a guide in each of the parallel series of the flow should not exceed 2500 meter cube per day uh, with 5000 meter cube per day at the maximum now we will solve one numerical so now we will solve one uh, example uh, That is for the anaerobic pond. Design an anaerobic pond to treat a flow of 1600 meter cube per day with a BOD of 800 milligram per liter. Uh, so, first of all, we will find the volume. Ko find out karenge, aur volume ke liye, pas retention time ka formula that is V divided by Q. Uh, pe, uh, retention time ko suppose karenge, that is 5 days. Uh, so, when I solve this equation for volume, uh, the value will be 8000 meter cube. के बाद हम लोगों ने एक डिज़ाइन इक्वेशन पढ़ी है कि वोलोमेट्रिक लोडिंग रेट नॉर्मली हमारे पास आता है टोटल बीओडी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सो टोटल बीओडी आपके पास कैलकुलेट होगी बीओडी वैल्यू दैट इज इन द इन्फ्लुएंट मल्टीप्लाई दी फ्लो दी वैल्यू विल बी वन टू एट जीरो ट्रिपल जीरो ग्राम पर डे और जब इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी लेमडा वी दैट इज द वोलोमेट्रिक लोडिंग रेट और uh, ये वैल्यू आएगी 160 ग्राम पर मीटर क्यूब इन अ डे देन डेप्थ को अज्यूम करते हुए मिड डेप्थ एरिया फाइंड आउट हम लोग करेंगे दैट विल बी 2000 मीटर स्केयर उसके बाद हम लोग मिड डेप्थ डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे लेंथ टू विथ रेशो इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव रेशो वन Uh, फिर यहाँ से आपके पास वर्थ आ जाएगी और सिमिलरली आपके पास लेंथ आ जाएगी अब हम लोगों ने एक्चुअली में मिड डेप्थ डायमेंशन फाइंड आउट करनी है सो मिड डेप्थ डायमेंशन विल बी बाय कंसीडरिंग दी साइड स्लोप साइड स्लोप नॉर्मली हमारे पास होती है वन वर्टिकल और थ्री हॉरिजेंटल अब इसका आप लोगों ने टॉप व्यू देखना है टॉप व्यू में आपको ये पोर्शन इस तरीके से नज़र आ रहा होगा सो मिड डेप्थ मीन्स टू मीटर आपके मिड डेप से अब और टू मीटर मिड डेप से बिलो सो ये बेसिकली फोर मीटर का रीजन बनेगा और जीरो पॉइंट फाइव मीटर ये आपके पास फ्री बोर्ड है सो जो वन वर्टिकल है वो आपके पास लेंथ होगी प्लस अब यहाँ पे ये दो साइड पे स्लोप मूव करी है एक इस साइड पे और एक आपके पास इस साइड पे ठीक है सो दिस विल बी टू प्लस जीरो पॉइंट फाइव इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई थ्री बेसिकली थ्री हो रिजेंटल था सो थ्री इन टू ये टू साइड पे ठीक है सो सेवेंटी थ्री प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू एटी एट मीटर सिमिलरली जो बॉटम डायमेंशन होगी दैट विल बी ओनली टू 
अब यहाँ पे फ्री बोर्ड्स ऊपर की तरफ होता है हमेशा नीचे की तरफ नहीं होता इसलिए यहाँ पे सिर्फ टू की वैल्यू आएगी टू इंटू थ्री क्योंकि थ्री ओरिजेंटल था और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सेवेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्सटी वन सो दिस वॉज द डिज़ाइन प्रॉब्लम फॉर दी एनोरोबिक फोन आई होप के आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा जो फर्दर आपके आंसर क्वेश्चन होंगे वो हम लोग ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफ क्लास